Fenrir, también conocido como Lobo Fenrir, es una figura importante en la mitología nórdica. Se le describe como un lobo gigante y feroz, hijo de Loki y la giganta Angerboda. Fenrir era conocido por su crecimiento desproporcionado y su insaciable apetito. Fenrir es hijo de Loki y la gigante Angerboda, quienes también engendraron a sus hermanos Hormungandriela, la diosa de la muerte. Al igual que sus monstruosos hermanos, está destinado a causar problemas a los dioses. A su vez, Fenrir es el padre de los lobos Ati y Skoll. El primero se dedica a perseguir a la luna, y el segundo hace lo mismo pero con el sol. Según la profecía, Fenrir estaba destinado a desatar su furia durante el Ragnarok, el fin del mundo nórdico. Los dioses, conscientes de su poder y peligro, intentaron controlarlo encadenándolo. Sin embargo, Fenrir era tan poderoso que rompió todas las cadenas que intentaron atarlo, excepto una hecha de seda de una araña. Finalmente, durante el Ragnarok, Fenrir se liberó y luchó contra los dioses. En esta batalla, mató al dios Odín y fue eventualmente asesinado por el hijo de Odín, Vidar. Sin embargo, la muerte de Fenrir marcó el inicio de un nuevo ciclo en la mitología nórdica. El lobo Fenrir simboliza la fuerza desenfrenada, el poder y la inevitabilidad del destino. Su historia es una parte importante del folclore nórdico y ha sido objeto de muchas interpretaciones y representaciones en la literatura y el arte. Cuando Fenrir era un cachorro, devoraba tanta comida que empezó a crecer a un ritmo sorprendente. Llegó un momento en el que los dioses empezaron a preocuparse y finalmente resolvieron aprisionarlo antes de que fuera demasiado tarde. Primero probaron con la cadena, pero el animal solo tuvo que estirarse un poco para romperla. Entonces, los moradores de Asgard probaron con otra cadena aún más fuerte, llamada Tromi. Pero Fenrir apenas tuvo que dar un tirón para quebrarla. Llegados a este punto, los Aesir y los Vanir recurrieron a los habilidosos enanos para encontrar un remedio. Los enanos fabricaron Gleipnir, una cinta mágica que parecía ligera y sedosa pero era irrompible. Estaba hecha con los siguientes seis materiales, las barbas de una mujer, las raíces de una montaña, el soplo de unos peces, los tendones de un oso, el sonido de las pisadas de un gato y la saliva de un pájaro. Con este objeto mágico, los dioses se aproximaron a Fenrir para sujetarlo de una vez por todas. Lo llevaron a la isla Lingby, en el lago Amsbarnir, y para engañarlo le dijeron que iban a colocarle una cadena para ver si era capaz de romperla, ya que ellos no eran capaces. Sin embargo, el lobo desconfiaba ya tras los repetidos intentos anteriores. Para que no lo tacharan de cobarde, accedió pero poniendo una condición, que uno de los dioses le colocara su mano entre las fauces. Tyr, el valeroso dios de la guerra, fue el único con coraje suficiente como para hacerlo. Y así, mientras Fenrir tenía la mano de Tyr aprisionada entre las mandíbulas, los dioses amarraron a la bestia. Comprobando que esta vez sí iba a quedar atrapado, Fenrir mordió la mano de Tyr y se la arrancó de cuajo. A partir de entonces, el lobo permanecerá encadenado hasta el día del Ragnarok. La cinta Gleipnir mantendrá amarrado a Fenrir hasta el Ragnarok. Ese día, el lobo gigante conseguirá liberarse y marchará hacia la batalla final junto a su padre Loki y el bando de los gigantes. Paralelamente, Ati y Skoll alcanzarán por fin a la luna y el sol, destrozándolos. Como consecuencia, la oscuridad cubrirá toda la tierra durante el Ragnarok. En el combate y según está predestinado, Fenrir devorará a Odín. A continuación, el lobo morirá a manos de Biar, hijo de Odín y dios del silencio y la venganza. Espero que te haya gustado el video, si es así, regálame un like, suscríbete y que no se te olvide activar la campana de notificaciones para que YouTube te avise cada que suba un video.